吹开了柳暗桃花灿烂。书中故事流传，总有新动场面，令人惊艳。水提笔，水山上风未完，回首看有人悄悄嫣然，琴声出在天一笔浓淡。酒店就同城，安心预定，退改无忧。同城旅行邀您观看，多次间来了个女弟子。阿、啊、琴，我一直说想娶你，但有一句最重要的话没告诉你。怎么远？你先听我说完。而是我流落边塞，只有你平等待我。分别后，你我书信来往。对于独在边境的我来说，你是我唯一的朋友。见到你的那一刻，我便下定了决心。雨，其实我一直喜欢你，周文远。我突然觉得，我好像这些不是说给你的，反倒像是说给我自己。我知道，其实我心里清楚。你和燕云之，你们两前相约，只不过，不过我喜欢你，是我自己的事猎手，若是没有猎物的话，也会什么都打不到。而且我们已经长大了，这把儿时的弓虽然再好，也不适合现在的我了。那，还你。我桑琪心里只有叶云之一人，你不必在我身上浪费时间，这样我们才有机会继续做朋友。走了。怎么知道？我不该知道吗？我不是这个意思。那你们出去了这么久，我应不应该知道你们说了些什么？该，必须得说
我还不想知道。你还笑有什么好笑的？我很严肃。哦。那你真的不想知道我们说了什么？我当然想，但我不应该知道。哪有这么多该不该？这是做人的本分。嗯。不过虽然我不应该知道你们说了什么，但也不代表我不介意，更不代表你就不需要补偿我。生气吗？这样补偿可以吗？还在生气？不是吧？我不生气了。未来我们成婚了，你想在哪办典礼？成婚？你怎么这么快就说成婚？在成婚之前不应该是提亲吗？是，按照顺序来说是应该先提亲，但是提亲的话都是家中长辈来主导，上门拜访我们又插不了手，典礼就不一样了。典礼的话，我们就可以自己做主。这一生只有一次的事情，我要让你一辈子都铭记。就在国子监吧。国子监是我们相识相交的地方，对于雨兄来说也意义重大。好，就在国子监。不过，我还想回边塞办一趟回门宴。好，听你的。那未来我们的孩子叫什么呢？你来说，叫什么？干嘛突然说这个？哥哥，我要跟你说一件大事儿。他，他竟然跟我说，他要娶我了。然后，我也没想到他竟然如此周全跟体贴。他知道郭子健对我意义非凡，他竟然主动提说想在郭子健里完婚。然后我跟他说。我想回边塞办一场回门宴，他毫不犹豫，立刻就答应了。他还说，有一个孩子可以跟我姓，另外一个孩子可以跟他姓，这样的话我们就可以有两个孩子。不对，他说不止两个孩子，是说可以有很多孩子。笑死了。两个孩子，要是四个孩子，就是两个孩子跟他姓，两个孩子跟我姓。桑家有女初长成，我桑梅始终逃不过这一劫。哎呀，雨秀，有好消息要告诉你，阿七他没有让你失望。此次科考中了二甲十八，我们说好的，等到科考结束之后，就公开我们之间的事情。不仅如此，所以我连夜准备了彩礼，今日就打算去你府上提亲。于兄，我一定不负你所托，用此生所有心力，照顾好阿七。好小子。你跟我们桑家的缘分不浅呢、啊，桑太尉。早就听说你跟雨儿关系不错，难得你这么多年还一直来看他，能成为雨兄的挚友，是我此生最大的欣慰
。可雨儿是雨儿，阿奇是阿奇，我也不绕弯子了。你和阿奇的事儿我不同意。桑泰维尼是有什么顾虑吗？不管怎么样，我一定都会竭力做到你满意为止。我有话就直说，你不是我心目中最满意的人选。我很感谢你祝我女儿参加科考。可我就这么一个女儿，我容不得受半点委屈。我需要找一个能护她周全的亲家。桑太尉，我明白您的意思，但是我还是会来提亲的。您这次不同意，我就下次再来。我会让所有人都看到我的决心。那你就折腾吧。我看你能折腾到几时。你走吧。余秀，我先走了。回来了，儿子给母亲请安，有一件事想要告知母亲。总不会是又在外面给我惹了什么麻烦吧？嗯。儿子如今也算完成了学业，才敢来跟母亲说。我已有了心上人，还望母亲成全，让我去他府上提亲。好啊。为你这事儿啊，我都操碎了心。彩礼早就给你准备好了，是哪家的姑娘啊？桑家。桑太尉。啊。嗯，我有所耳闻，可是我没想到你会娶她。母亲都已经知道了，我还担心。我知道你担心什么。桑家出来的人呢，是有点奔放，外面的人说三道四的。你是不是担心我不同意棒打鸳鸯啊？我倒不在乎外面的人怎么说，我已经喜欢他很久了。他这个人活泼开朗，细腻体贴，而且很有自己的主意和想法，不是普通家的姑娘。嗯，我知道了，听你这么说甚好。听说他是在边外长大的，身子骨不差，那咱们严家的香火一定会很旺。只不过他确实把桑家上下都操持得很好，做饭也好好吃。哟，还是个贤惠的人啊，怪不得桑太尉这么看重。太尉也是很照顾他，他应该也是到了婚嫁的年龄了。可桑太尉这么看重的人，你可有把握？儿子还没有因为这件事正式见过太尉呢。无妨。等娘给你出面，就没有说不成的亲。事不宜迟，先到先得。今儿就是个好日子，我们现在就去。那、那、那、那母亲先带着彩礼，这才重要的日子，我要去带个重要的人来。哎哎哎！你看看你，猴急的样子。去查看一下，不要被少一样了。是夫人。连篇，连篇，人呢？老爷，发生什么事情了？家里发生了这么大的事儿，怎么也没听你跟我汇报一声啊？我，我和严家公子清清白白的，真的没有发生任何越界的事情。你？你跟严小狼？哎呀，我都糊涂了，忘了你跟阿七年纪相仿，也到了谈婚论嫁的时候。你跟随桑家这么多年，我平日里啊，没有对你好好上心，竟然没看出你跟严小狼情意相投。我就是个丫鬟。不奢望他严家的。哎，他要是能够做主自己的婚事，我可以呀、啊，任你做干女儿嫁过去
，他严家要是信不过，我桑家也不是拘泥于樊门肉杰的家族，那你入族谱也行。爹爹，你可是整个汴京城最好的爹爹，不，你是世界上最好的爹爹。奶奶，叫声姐姐听听。小,小姐，你姐，哎，来，怎么了这是？我没事。阿波，把府上所有的门都关好了，任何人不准进来。爹爹，为何要将府上的门都关好？念片，你有没有觉得爹爹很奇怪，时而高兴，时而生气？没有啊，我觉得老爷挺好的。叫声姐姐，姐姐，妹妹。<笑>快随我去太尉府。太尉府，何事？我今日就要向连篇提亲。等一下，看来今日是好事成双，双喜临门了。啊？你看，走吧，上车吧。你。不好意思，太尉府今日不会客，请改日再来吧。不得不会客了，否则就耽误了你们桑家的大好事了。我严家可不喜欢被人拒之门外啊。严夫人，是我失礼了，请您快进，我去知会我家老医生。夫人请。这小丫头还挺有眼力劲儿的，严夫人，没想到你来的这么快。桑太尉，想必你都知道我的来意了。那既然是大喜事儿，咱们就不用拖拖拉拉的了。你要是肯接受的话，我自然是最高兴的。都是顺了孩子们的心意，咱们只是出面走个流程罢了。昨天妍妍刚受主考，今日就带了这么多东西来提亲，说妍妍这股子虎劲儿，确实有所遗传啊。母子两个人做事都这么迅速，是我小看他了。好，之前没仔细看，如今一瞧，还真是个可人啊。可人。太尉，桑太尉，母亲，严夫人，母亲，真是了了儿子的心头怨了。好了，人到齐了，那我就不慢慢悠悠拖时间了。桑太尉，啊，桑齐。啊，以后啊，你就是我们严家的媳妇儿了。什么？呃不不不不不不，严严夫人，你你你可能是搞错了，严严要娶的不是我，我要嫁的也不是严严。<笑>看看看看，好孩子啊，别紧张，话都说差了。我没有说差。严夫人，桑琪要嫁的人是我，您是不是有什么地方搞错了？对，你怎么不提前说一声？我昨天说了，我说到做到，去你。
绝非儿戏。严夫人，您可能有所不知，我与桑琪之间其实早已经公开了。我今日前来，就是告知桑太尉我们之间的事情，然后再正式向桑琪提亲。桑太尉，这是我的生辰帖。燕思义，这讲究个先到先得。再说了，提亲这么大件事儿，总是要父母做主的。你一个人跑来，这是怎么回事啊？别和我们严家抢人啊！严夫人，您还是先问清楚严严今日来是向谁提亲的吧。对对对对，这桑家就这一个小姐，难不成让我儿子娶这丫鬟不成啊？啊，妍儿。荒唐！你父亲是堂堂太师，你竟然要娶个丫鬟！严夫人，您这话说的稍微有些欠妥了。我跟连翩从小一起长大，从来都没有什么小姐丫鬟之分，我们都是活儿一起干，吃饭一张桌子上没吃，对吧，爹爹？我们桑家从来没有看清过连翩，对吧，爹爹？嗯，严夫人。你看，你来得及都没跟你介绍，这连篇自小就在我身边长大，我心里就把她当做自己的女儿。我还打算挑一个好日子，把她纳入家谱，名正言顺的成为桑家的三小姐。桑太尉，咱们都是有身份的人，怎么可以同意这种荒谬之事呢？一个婢女想进我们家，绝无可能。就算是纳妾。甚至做个无名无份的外室都不够格。你们太尉府，只有桑琪才有资格进我们严家。母亲，我不要桑琪，我就要娶连翩。闭嘴！严夫人，你先别生气，今天这个亲啊，恐怕是提不成了。连翩，别气。严思义，你呀、啊，等看准了日子再来。严夫人，你和严小郎回去商量清楚。我桑威虽然是个习武之人，但是对待孩子的终身大事，我是不会马虎决定的。桑太尉，所言极是，那我们就先告辞了。丫丫，加倍艾特给宝宝更好的营养。全球羊奶销量领军者加倍艾特，邀您继续观看《国子监来了个女弟子》。你来提亲，我是最开心不过的。不过我也没想到事情会变成现在这样。哎，这一天天的，情绪真的是跌宕起伏。妍妍值不值得连片托付，就看她接下来自己的行动了。今日被严夫人这么一闹，没能提成亲，你会不会失望？会不会有些着急呢？我啊。我才没有着急，你燕云芝都拿着生辰帖来来我家提亲了，你还能跑了？对，你爹也说了，让我找准日子再来，我不会让你久等的。爹爹，曾太尉，你什么时候来的？看来我还要多往你家跑跑才是。桑太尉，那我先告退了。路上当心。
，爹爹，你是不是有什么想对我说的？这都是些什么事儿啊？我看今天来的两个，都不行。哎，我知道，你觉得严夫人她性格刚烈，连聘嫁给严严，定会受欺负，这个我理解。可思叶为什么不行？第一，一个个急着跑来提亲，进门就往我手里塞帖子。他把我这个一家之主当什么了？第二，燕云之是燕相的庶子，燕相对自己的亲儿子都有几分冷淡，更何况对你？他还敢不打招呼就来提亲？第三，他性格古怪，我行我素，是个刺儿头。他是个刺儿头，爹爹你别忘了，你是个老刺儿头，我是个小刺儿头，我们俩性格都很古怪，干嘛要嫌弃他呀？这方面、啊。周文远那小子，可比他周全多了。你提他做什么？你能不能不要哪壶不开提哪壶？这跟他有什么关系啊？你，爹爹连平，刚刚那严夫人说的话，你可千万别往心里去啊！小姐，你别担心，我心里早有预设的，这个场面比我预想中还亲得多呢。严夫人她今天确实也是有点吓到我，不过连平你放心，我跟爹爹都是支持你的，要认你做妹妹。要纳你进桑家族，都不是为了应付严家，是因为我桑琪早就把你当成自己的亲妹妹。我知道你的心意，只不过一时半会儿让我改口不叫你小姐，还真是有些别扭。对了，你也得给燕四爷出出招，老爷那个脾气也不是好搞定的主。这么大的乌龙，严家的脸都被你丢尽了。我又没说我娶的是桑琪，明明就是你自己会错意了。任命马上就要下来了，这一段时间啊，你就待在府上，哪儿都不许去。母亲，我会尽快物色人选，完成你的婚事。那些外边的野花儿，你想都不要想。连篇才不是什么野花，她也是正经人家的女儿。反正她就是个丫鬟，在严府她什么都算不上。我偏要出去。贵妃娘娘，卓公子求见。传。姑姑今天心情甚好，是有什么好事吗？近日我与官家关系更亲密一些。今天晚上，他给了我封赏。如今我们卓家形势一片大好，你对桑家那位也得抓紧点儿。桑琪和燕云芝的关系在国子监公开明朗，人尽皆知，我去争取，有什么意思？那又如何？不必在意这些细枝末节。没有父母之命、媒妁之言，他们的关系就不是铁打的。你这么聪明，使一点手段拆了便是。
看来苏小姐今晚也是孤单一人、啊。在府上待得有些闷，出来看看外面的热闹。突然间对苏小姐颇有一种“同是天涯沦落人”的感觉。沦落人，卓公子莫不是在笑话我？苏小姐哪里的话？我笑话笑话我自己罢了。好了，卓公子，良辰美景。又何必自找烦恼？一切都只是徒劳罢了。不如回到府上吃些美酒，小酌怡情，一个人也可以好好度过今晚的。一个人喝多没意思啊。相见就是缘分。苏小姐，既然都已经到了庆丰楼楼下。不如一同进去坐坐，闲聊两句。苏小姐，不要怪我心思多。卓某一直有一事不解。对我，卓公子说说。燕云之对你一直不冷不热，如今又和桑琪公开认亲，为何苏小姐还一直对他念念不忘？那是因为卓公子只见到了云芝的片面。那你倒是说说看。我记得八岁那年，有一次，兄长陪着我在花园中玩捉迷藏，我蒙着眼睛，找啊找啊，找了很久。于是脚下走得很快，抬起手来乱摸，终于让我抓到了一个人。我当时开心极了，然后呢？然后才发现，自己拉着的是他。云芝牵着我的手走了好远，一直到房檐边，才抬起头，叫我兄长下来。后来啊，我兄长还拿这件事消遣他，问他为什么不出声。是不是故意要占我便宜？结果云芝一脸木然的回答：“原来当时，我正好走到了一块花圃边，那里面种着的是月季，枝叶多刺，若我不小心摔进去，一定会弄得一身伤。”燕云芝的行为那叫人之常情。倘若当年牵你的人是我，那苏小姐想嫁的人岂不就是我了？苏小姐，其实你心里早就明白了，燕云之对你没有情。既然卓公子话都说到这份上了，兰姬也不便久留，告辞。苏小姐，请留步。我知道苏小姐虽然性格温婉，但却不是一个会轻易说放弃的人。苏小姐是更愿意相信姻缘既定呢，还是更相信事在人为呢？周公子都说了，燕云之对我没有情，他的心不在我身上，难道还要我逼迫他？得不到他的心，你可以先得到他的人。两个人关系一旦捆绑，一张桌子吃饭，一张床睡觉，久而久之，时间长了，你不就能抓到他的心了？苏小姐，我想留住桑琪，但不知你是不是也想留住燕雨之？小店已经打烊了
，你还是去别的地方喝吧。本小姐来你们店吃酒是你们的荣幸，你以为你是谁呀、啊？敢赶我走，信不信我叫太傅府的人把你们店砸了？啊！你好大的口气啊！就你啊，太傅府的千金，今晚一个人在这喝酒？你，哼，你给我等着。快闪开！走吧，走吧，走走啊！哎哎哎哎！在我的面前还没有人敢推女人呢。啊啊！咱们赶紧走。啊，走走走走。原来是你啊！连句谢谢都没有啊！你个大男人应该的。宋小姐，今晚打扮的这么华丽，看来是去鹊桥上走了一走吧。我可不像你卓文远似的风流，能跟我走鹊桥的只有燕云志。那想必今天晚上你铁定是一个人。你，你又好到哪儿去了？有功夫在这儿打趣我，不如去把桑琪说服，还说我没人陪。我可不像你，献了半天殷勤，到最后连人都没搞到，连面子都丢。宋小姐。你对我发脾气没有用，我可不是你那一套啊，更不会浪费时间去哄你。你哄我，我要你哄啊！全天下男人都死光了。景梦，在，麻烦把宋小姐送回府里。毕竟夜黑风高，一个人。是。卓远。跟着你的主子，我才不要他的好意。也好，老实点。啊！七郎，雨。三郎，何事？七郎，自从上次你在荆州地界被埋伏，魏大人被刺杀之后，我就一直暗中调查魏家可能遗漏的线索。可查出他们的上家是谁？还没有。当我们抵达魏宅时，发现有人已经抢先翻了一个遍。但好在有附近的百姓目击到，近段时间一直有位变卖魏家家用的伙计进出魏家。这个人，表面上看是变卖魏家家用的商贩，实则是踩点搜查的西周细作。既然他受命搜查，又能与同党保持联系，那自然知道上家的可能性很大。如此一来，追查朝中是谁主操和联系西周，就有望了。没错，这里啊，就是他们的据点。我想，此事事关宇兄，你一定想一起调查，所以我才急于通知你前来帮忙。看来这里的货物已经有一部分被运了出去。再往里看看。好。老实点。掀开。蜘蛛应该就是西昭的蜘蛛，在冰之城内从未见过。之前让桑琪中毒的粉末，应该就是从这个里面提炼出来的。说，是谁让你把这些蜘蛛运来的？这、这、这些不是我运来的呀、啊！我就是负责在这里开始私盐的，然后把盐按照组织的吩咐。运到别的地方去，这可能是其他人接到命令运来的。三郎，你随我来
我推测，边京这边通过运贩私盐到西昭组织手里，以物换物，再将西昭的这种毒植物运回边境，上家跟西昭一起收利，而这里，应该是他们获取不义之财的一个据点。而且，他们人手里有通行证，往来城乡一路畅通。看来这安中保家护航的人，在背后一定花费了极大心力策划了这条路线，这是以魏家实力远不能拿到的。你不觉得这个味道很奇怪吗？听你这么一说，这里边是挺香的、啊。香？对啊，这和普通姑娘家身上的香粉味儿没什么区别啊。这哪是姑娘家用的香粉啊？我一进来就觉得鼻子特别难受。哎呀，七郎，你情况不太好，你的鼻子都被你揉红了。你要不赶快回去休息吧？那这儿啊，这里交给我。这本来就是京兆府分内之事，我啊，立刻命人封锁劳务，尽快取证。那就有劳了，职责所在。我们这次被燕云之和严三郎打了一个措手不及。城郊那个狼屋已经被查封了，货物也已经被扣押。不过还好，没有让他们找到账本。最近行动一定要谨慎。严三郎肯定布满了眼线，切记，万万不可去那间狼屋附近活动。是。对了，运货的频率要放缓，他们正等着我们露出破绽。张妈妈，请你按卓公子说的吩咐下去。是。有什么消息，大说无妨。燕云之去太尉府提亲了，但桑太尉并没有同意。夫人，苏小姐来了。快起，伯母，兰姬来了。哎呦，真不凑巧，今日科考任命下来了，云芝不在府里。得不到他的心，你可以先得到他的人。两个人关系一旦捆绑，一张桌子吃饭，一张床睡觉，久而久之，时间长了，你不就能抓到他的心了？我是来找伯母您谈谈心的，知道您日日都独自在府中，特意准备了糕点给您尝尝。那感情好啊，兰姬已经好久没来这儿了吧？来，快，快请坐。我知道。以我的身份，往来府上不太合适。毕竟云芝已经跟太尉府提亲了。你说什么？谁向太尉府提亲？
在未露的城市，切换了开始，失了未知爱的认识。我写下心月的沉思，可我也接受了这轮转的盛世，将爱从淡薄探视，融成了深刻温室。从淡薄探视，融成了深刻温室。